Друзья, привет! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами продолжаем данный плейлист. Плейлист 10 тысяч английских слов. Я думаю, вам нравится идея данного плейлиста. Если вам нравится идея данного видео и само видео, то просьба поставить лайк. Окей, okay, thanks. Спасибо, и мы с вами продолжаем. И, конечно, обязательно смотрите а, данный плейлист «10 тысяч английских слов» с самого начала. Значит, по ссылочке, ссылочка также есть в описании. Это, я думаю, мега-мега-мега полезно. И также не забудьте посмотреть популярные видео нашего канала, на самом деле, которые стали хитами. Это именно «Английский с нуля». 200 фразовых глаголов, 150 английских конструкций и так далее. Все это очень-очень полезно. Я думаю, вам все это нравится, и мы с вами продолжаем. So really, let's continue. И, конечно, жду комментариев по поводу тем для следующих видео. It's very important. Это очень важно for all of us, для всех нас. И двигаемся дальше, значит, слова в нашем списке, и также обязательно напишите, как часто вы хотите, чтобы выходило, выходили видео из данной серии, 10 тысяч английских слов. Кто-то говорит раз в месяц, раз в два месяца, но, возможно, это не так уж и часто, как вы думаете. Итак, действительно, давайте с вами продолжим. Так, первое, diamond, diamond. Значит, вы помните, so there is a wonderful song. У нас, у нас с вами есть uh, замечательная песня. There is a wonderful song. There is a wonderful song. Есть замечательная песня. Do you remember the words of this song? Вы помните слова этой песни? Do you remember? Do you remember? Do you remember the words? Do you remember the words of this song? Вы помните слова этой песни? А какие слова? Вот вы можете вспомнить... Песню на английском языке, кстати, do you like, вам нравится слушать, do you like listening to English songs, вам нравится слушать английские песни, я думаю, отличная идея сделать также видео, где разбираются типичные фразы, конструкции именно, которые встречаются в английских песнях, я думаю, это всем интересно услышать наших любимых, to, to listen to our favorite singers, Услышать наших любимых исполнителей. I think it's a brilliant idea. Я думаю, это блестящая идея. И такой вопрос к вам. Вот какая песня, какую песню вы можете вспомнить? Одну, там, две или несколько, я не знаю. Где встречается слово diamond? So, can you name this song? Вы можете назвать эту песню? As for me, что касается меня, I can name. Я могу назвать one interesting song. So, so I remember... This sentence, я помню это предложение, I remember this sentence, some hearts are diamonds, some hearts are stones, some hearts, some hearts are diamonds, some hearts are diamonds, some hearts are stones, some hearts are diamonds, some hearts are stones. И вот также многие спрашивают, ну как же улучшить аудирование в английском языке, чтобы мы прекрасно с вами просто слушали, чтобы мы, говорится, имели perfect listening skills, прекрасные навыки аудирования. У нас там есть видео как раз на эту тему. Также смотрите видео на моем втором канале. Ссылочка в описании также есть. И на главный, как я улучшил мое восприятие на слух. И все данные видео, они способствуют улучшению, улучшению аудирования, так как мы пишем. So we say, мы говорим, we pronounce, мы произносим, and we write. И мы с вами пишем. Действительно, есть такие замечательные слова. Some hearts are diamonds, some hearts are stones. Действительно, понятно из контекста. Смотрите, some hearts are diamonds, some hearts are stones. То есть, получается, дословно, некоторые сердца... Это бриллианты, diamond – это бриллиант, so, это драгоценный камень, как вы понимаете. So, do you like precious stones? Вам нравятся драгоценные камни? Do you like precious stones? Precious stones. И также вот пока я пишу, и на самом деле это еще сегодня обдумывал, есть идеи, смотрите, мы с вами будем интенсивно, если вы поддержите, не раз в год, не раз в полгода, не раз в три месяца, не раз в месяц, мы будем с вами выкладывать данный именно плейлист, может быть, два-три раза в неделю, если вы, конечно, одобрите, все делается, как говорится, with your support, so with your approval, с вашей поддержки, с вашего одобрения, то есть идея начать 
ну, может быть, не сейчас, следующего года, чтобы было более логично ввести именно плейлист. Также, может, 5000 английских слов, 10 тысяч английских слов, но по группам. Будем по группам разбирать там самые нужные слова для работы, для учебы, там, для дома, для путешествий и так далее. Это можно делать по уровням. Of course, конечно, if you support it, если вы это поддержите. Итак, do you like precious stones? Вам нравятся драгоценные камни? И получается, смотрите, some hearts are diamonds. Some hearts are diamonds, то есть некоторые сердца – это бриллианты. It means, это означает, что some people are very, very kind, что некоторые люди очень-очень добрые. And some hearts are stones. И некоторые сердца, они – это камни, то есть люди черствые. So, some hearts are stones. People are selfish. Люди эгоистичны. People are selfish. Indifferent. Безразличны. Selfish, indifferent и так далее. Видите, как все интересно. И как раз получается, что diamonds, do you like precious stones? Окей, okay, well done. So let's have a look. Давайте с вами посмотрим на это еще один раз. So diamond, there is a wonderful song. Do you remember the words of the song? Some hearts are diamonds, some hearts are stones. Do you like precious stones? Genius. Окей, okay, you are a genius. Ты гений, you are a genius. <laughs> I remember it. Действительно, я помню мне. So, you know, one American guy. Однажды мне один парень сказал, you are a genius, ты гений, you are a genius, ты гений. Suddenly it was a joke, конечно, это была шутка, you are a genius, genius это гений. Invent, значит, invent это изобретать, invention, изобретение, и inventor, изобретатель. So, he invented, он изобрел, he invented, очень необычная вещь, he invented a very unusual thing. И на самом деле вы должны уже думать на английском языке, уже время не просто учить английский, а думать на английском языке. И у нас с вами есть видео, называется «Как думать на английском языке». И чтобы научиться думать на английском языке, нужно стараться в голове держать различные синонимы. И вот такой вопрос, какой синоним слова «unusual», чтобы здесь могли бы там сказать «He invented a very…» Окей, okay, «unusual», yeah, that's clear, достаточно ясно, that's clear. I mean, that's clear, absolutely everything about the word unusual. И такая идея также делают на этом канале уроки чисто на английском языке. I mean, really, to make lessons, to make English lessons in English, just in English, for intermediate, для студентов среднего уровня, for intermediate, upper intermediate and advanced students, but not just for short lessons, but long ones, I mean, which last for an hour and longer которые длятся по часу, то есть, why not, there are, there are lots of topics for discussions, it can be, you know, not only phrasal verbs, you know, topics, grammar, it can be American slang, and so lots of other subjects as well. So, yeah, the choice can be stunning. Выбор может быть действительно потрясающим, шокирующим, shocking. Why not? Почему нет? So, he invented a very unusual thing. Вот какие синонимы слова unusual можно привести? И давайте с вами тоже перейдем на следующий слайд. Но с вами не хватает уже мест. Я думаю, ничего страшного, если мы немножко отсюда займем. Ведь главное – это не quantity, не количество, а quality. Качество quality is in the first place. Качество на первом месте is the most important thing. So, So I prefer quality. I prefer, really, I prefer quality to quantity. I prefer количество качества. I prefer quality. So it's a rule. Это правило. It's my rule of life. Это мое правило жизни. It's my, you know, it's my idea. Это моя идея. It's my strategy. Это моя стратегия. It's everything for me. So quality. So, you know, I often tell myself. Я часто говорю себе, don't be lazy. Don't be lazy. So I hate laziness. And so we'll focus on quality. Мы с вами сфокусируемся на качестве. То есть, можно сказать, so we can say he invented a very unusual thing, or he invented a very, maybe strange thing, strange thing, or he invented a very extraordinary thing, extraordinary thing, and something like this. Okay, so well done. So let's go on anyway. Okay, well done. Well done. Отлично все сделано, but there is one thing which we need to correct. Но есть одну вещь, которую нужно исправить. So, I hope you know. Я, знаю, я думаю, что, я надеюсь, что вы знаете, what I'm talking about. О чем я говорю. Right, so we study. Мы с вами изучаем. We are studying, or, you know, слова. English words from, от, 1700. Right, so let's correct it. And... 
from 1000 you know from 1701 to 1800 so yeah it's very important to keep attention okay well so explore исследовать for example he explored Siberia он исследовал Сибирь he explored Siberia he explored Siberia exploration исследование this exploration это исследование заслуживает нашего внимания this exploration is worth is worth of our attention this exploration is worth of our attention discover открывать who discovered America do you know it вы знаете это who discovered America who discovered America who discovered America really it's so interesting so next so what is next discovery right discovery они сделали не знаю там значительное открытие they made a и вспоминаем как будет слово значительное they made a they made a significant discovery they made a significant discovery significant переводится как значительное расширяем словарный запас really we are enlarging our vocabulary we are making it larger they made a significant discovery breakthrough то же самое прорыв можно сказать they made a significant breakthrough okay so strange extraordinary explore he explores Siberia exploration this exploration is worth of our attention discover who discovered America they made a significant discovery breakthrough next broad широкий а shoulder это плечо можно сказать we can say he has у него широкие плечи he has broad shoulders he has broad shoulders he has broad shoulders broccoli так и переводится broccoli вопрос do you like broccoli вам нравится broccoli do you like broccoli do you like broccoli so i think it's a good question dislike dislike переводится как не нравится можно сказать i don't like i don't like мне нравится этот метод i don't like this method or i dislike I dislike it. Мне это не нравится. I dislike it. So you can say I dislike it or I don't like it. Or I don't like it. However, тем не менее, we often hear I don't like it. Why? Почему? It's more common. Это более страшно. I don't like it. You know, if you say, if you say I dislike it, it sounds very formal. Это звучит формально. And generally, обычно and generally we use I don't like it. Anyway, тем не менее, I dislike it can take place. So, I hope that you mentioned, я думаю, надеюсь, что вы заметили, so we often use such words or such phrases as anyway, by the way, however, and so on. So, and I have, I think, a great idea. So, let's make a video course about these words. Really? They have a special name, linking words. Теперь давайте с вами сделаем видео курс на тему слова связки. Значит, это Lincoln Words, и сделаем, наверное, топ-100 связующих слов в английском языке. Это очень полезно вообще для writing, для, значит, соответственно, нашего письма английского, and especially for speaking, для нашего разговорного. So, let's make our speaking skills much stronger. So, let's speak English perfectly, without any mistakes at all, like native speakers. Why not? I think it's possible, and it's possible for everyone. We just need to start. Нам нужно просто начать. So let's do it. Just do it. Okay, and brochure. Brochure is на брошюра. He brought, он принес, he brought a very, очень интересный брошюр. He brought a very interesting, he brought a very interesting brochure. Brochure. He, he brought a very interesting brochure. Okay. Good. So broad shoulder has broad shoulders. Broccoli, do you like broccoli? Dislike. I don't like this method. I dislike it. I don't like it. Or I don't like it at all. Мне вовсе это не нравится. I don't like it at all. So, a good phrase. Действительно, можно сделать также видеокурс, там, не знаю, 200 самых популярных фраз в английском языке. Может, или там, именно с предлогами. Why not? Okay, brochure. He brought a very interesting brochure. Okay, hand out. Hand out приводится как раздатка, раздаточный материал. And we can say, for example, these handouts, этот раздаточный материал, эти раздатки, these handouts, these handouts, 
hand out – это такой фразовый глагол, когда мы что-то раздаем. И не пропустите видео 200 фразовых глаголов. Действительно, это на самом деле было первое видео на канале, 200 фразовых глаголов. Действительно, хотел создать канал какого-то галактического масштаба, не просто какое-то короткое видео, а действительно комплексное видео. Это было первое видео. Значит, канал, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь вы можете уточнить, был создан в конце июня 2015 года, и вот первое видео, которое я загрузил, это было 200 фраз глаголов неожиданно, это видео стало хитом, и до сих пор, не знаю, получаю очень много слов, теплых комментариев, and really I think this video, 200 phrase words, is one of the best videos on this channel, and please don't miss this video, have a look, and I'm sure you'll enjoy it. Okay, so let's get back to, you know, Our discussion. Давайте вернемся да, к нашей дискуссии. These handouts, эти раздатки, contain, содержат очень много полезной информации. Contain lots of useful, contain lots of useful information, contain lots of useful information. Next, broken, broken, разбитый. Например, he came there, он пришел туда with a broken leg, со сломанной ногой. He came there with a broken leg. Injury. Injury переводится как ушиб. Injury. Um, he got a serious injury. Он получил серьезное повреждение. He got a serious injury. He got a serious injury. He got a serious injury. Он получил серьезное повреждение. Или же можно сказать в одно слово. He was seriously injured. He was seriously. He was seriously injured. He was seriously injured. Или также в английском языке есть такое слово, как badly. Вот badly означает плохо, но badly еще имеет значение как сильно. Там badly hit, сильно ударили, когда кого-то там badly beaten, badly injured. То есть он был сильно очень, его очень сильное повреждение. He was badly injured. И won't, won't, won't переводится как рано. So this won't, это рано. This won't isn't serious. Это рано не серьезное. This Wound isn't serious. И wounded, соответственно, раненый. So, this wounded soldier, этот раненый солдат, this wounded soldier, очень много настрадался. This wounded soldier suffered a lot. Suffered a lot. This wounded soldier suffered a lot. Yeah, and we have no space, unfortunately. We have no space, unfortunately. Let's do something about that. Really, let's do something about that. Really, it's a pity. It is жаль, that we don't have more space, but let's find this space, I mean, for this very important information, which I suppose is necessary for our progress. So, this way soldier suffered a lot, and we did it. We did it at last. Congratulations, congratulations. Let's clap our hands. Okay, well done. Okay, so, handout. These handouts contain lots of useful information broken. He came there with a broken leg. Injury. He got a serious injury. He was badly injured. Wound. This wound isn't serious. So relax, don't worry. This wounded soldier suffered a lot. Okay, next. Brush. Brush переводится как щетка и даже имеет значение чистить. Например, я могу сказать, I clean my teeth. Я чищу зубы. I clean my teeth. I clean my teeth twice a day, два раза в день. I clean my teeth twice a day. Or I can say, for example, I brush my teeth. So, и так, и так, правильно. Brush or clean. I brush my teeth twice a day. Toothbrush, зубная щетка. I bought, я купил новую зубную щетку. I bought a new toothbrush. I bought a new toothbrush. I bought a new toothbrush. Hairbrush. Расческа. So I think I think you need to, тебе нужно поменять свою расческу. Тебе нужно купить новую. I think you need to buy. I think you need to buy a new a new hairbrush. Новая расческа. I think you, I need, you need to buy a new hairbrush. Okay, bucket. Bucket переводится как ведро. Bucket. So он принес, he brought a bucket of water. He brought a bucket of water. Bunch. Bunch переводится как связка. Например, bunch of keys. Bunch of keys. 
или как букет цветов bunch of flowers запомните эти выражения bunch of keys bunch of flowers bunch of flowers и кратенькие предложения so he lost он потерял he lost his bunch of keys он потерял свою связку ключей he lost his bunch of keys I bought я купил букет цветов I bought a bunch of flowers for my girlfriend и просто for her для нее I bought a bunch of flowers or for her so brush I clean my teeth twice a day or I brush my teeth twice a day toothbrush I bought a new toothbrush hairbrush I think you need to buy a new hairbrush bucket he brought a bucket of water bunch he lost his bunch of keys I bought a bunch of flowers for her. Okay, chain. Chain переводится как цепочка, и также chain – это сеть. So, he owns. Он владеет сетью супермаркетов. He owns a chain of supermarkets. He owns a chain of supermarkets. Он владеет, значит, сетью супермаркетов. He owns, he owns a chain of supermarkets. Retail – это розница. Wholesale – это opt. Это можно сказать, they sell – они продают. И далее можно сказать, they sell retail – они продают в розницу. Или they sell wholesale – они продают оптом. They sell retail, they sell wholesale. So profit – прибыль. Значит, their profit – их прибыль. Their profit – там, их при, прибыль да, оставляет желать лучшего. Ну, конечно, можно сказать, там, big, small, это понятно. Как, кстати, оставляет желать лучшего? Есть такая фраза, leave a lot to be desired. Скажем, the profit leaves, s, потому что profit – это it, получается, the profit leaves a lot to be desired. Leaves a lot to be desired. Это при, их прибыль заставляет желать лучшего. The profit leaves a lot to be desired. Profitable. Значит, profitable – это прибыльный. У меня прибыльный бизнес. I have a profitable business. 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 Okay, so you see, chain, he owns a chain of supermarkets, retail, wholesale, they sell retail, they sell wholesale, profit, their profit leaves a lot to be desired, profitable, I have a profitable business. So income, доход. Ну, такой нескромный вопрос. Какой твой доход? What's your income? Часто слышу, слышу такой вопрос. What's your income? Turnover. Turnover. Turnover – это оборот. Можно сказать, оборот компании. The turnover of the company. Достиг. The turnover of the company. The turnover of the company reached. Достиг. Reached, там, достиг, например, reached one million dollars. Million dollars a year. Достиг миллиона долларов в год. The turnover of the company reached one million dollars a year. Okay, balance. That's not balance. It's a balance. A balance is to balance it. So everything is all right. Все в порядке с нашим балансом. Everything is all right. Everything is all right with our balance. Everything is all right with our balance. Document. Переводится как документ. Document. So, don't forget. Не забудь. Don't forget to sign this document. Не забудь подписать этот документ. Don't forget to sign this document. Don't forget to sign this document. Bug. Переводится, также переводится как баг, неполадка. So, this program. Это по этой программе есть несколько неполадок. This program has some bugs. This program has some bugs. So, income, what's your income? Turnover. The turnover of the company reached $1 million a year. Balance. Everything is alright with our balance. Document. Don't forget to sign this document. Bug. This program has some bugs. Okay, so, boast. Хвастаться. I don't like boasting. I don't like boasting. I'm very modest. Or oh, I'm a very modest person. Я очень скромный человек. I'm a very modest person. I'm a very modest person. Arrogant. Надменный. Arrogance. Надменный. So, she's so arrogant. Она такая надменная. She's so arrogant. Я ненавижу, не могу терпеть ее надменность. I can't stand. 
can't stand это такая фраза I can't stand her arrogance I can't stand her arrogance She thinks она думает что она выше других She thinks that she's above than others She thinks She thinks that she is above than others что она выше других She thinks that she is above than others Okay, unselfish Unselfish, соответственно, selfish – это эгоистичный, а unselfish – когда мы не эгоистичны. So try to be, постарайся, постарайтесь быть не эгоистичными. Try to be, try to be unselfish, try to be unselfish. И self-employed – это самозанятый, когда мы работаем на себя. So you can say, for example, I'm self-employed, я, значит, у меня самозанятость, я работаю на себя, означает it means I work for myself. I work for myself. I'm self-employed. I work for myself. Yeah, absolutely right. I work for myself. So, as a result, we have boast. I don't like boasting. I'm a very modest person. Arrogant. Arrogance. She's arrogant. I can't stand her arrogance. She thinks that she's above than others. Try to be unselfish. I'm self-employed. I work for myself. Okay, next. So, really, what's next? It's self-education, самообразование. Я думаю, I think self-education, я думаю, самообразование может быть очень полезным. I think self-education can be extremely useful. I think self-education can be extremely useful. Bulb, электрическая лампа. This is a bulb. Это электрическая лампа. This is a bulb. Burn. Значит, burn – гореть. Например, the homes – их дома горят. The homes are burning. The homes are burning. Destroy – разрушить. They destroyed. They destroyed. Они разрушили здание полностью. They destroyed the building completely. They destroyed the building completely. They destroyed the building completely. Destruction – Разрушение, weapons, weapons of mass destruction, weapons of mass destruction, значит, получается, оружие массового уничтожения, weapons of mass destruction pose, представляет серьезную угрозу, pose a serious threat нашей безопасности, pose a serious threat to our safety, pose a serious threat to our safety. So, I think self-education can be extremely useful. Bulb. This is a bulb. Burn. The homes are burning. Destroy. They destroy the building completely. Destruction. Weapons of mass destruction pose a serious threat to our safety. Next. Explode. Взорваться. The bomb. Бомба взорвалась. The bomb exploded. The bomb exploded. Explosions. Reef. Значит, мы были шокированы, we were shocked, we were shocked by that explosion, мы были шокированы тем взрывом, we were shocked by that explosion, butter, соответственно, масло и bread, это хлеб, they bought, они купили немного, they bought some bread and butter, они купили немного хлеба и масла, they brought, they bought some bread and butter, fridge, Значит, fridge, соответственно, переводится как холодильник. Мы купили этот холодильник за 1000 долларов. We bought this fridge. We bought this fridge. Ну, может, для кого-то это много. Поэтому we bought this fridge for более правдоподобное. О, 500 долларов. We bought this fridge for 500 dollars. Okay, explode. The bomb exploded. Explosion. Was shocked by that explosion. Butter, bread. They bought some bread, немножко, немножко, they bought some bread and butter, некоторое количество, some fridge. We bought this fridge for 500 dollars. Okay, freezer, приводится как морозильная камера, this freezer, значит, это морозильная камера огромная, this freezer is huge, this freezer is huge. A refrigerator, тоже переводится как холодильник, значит, этот холодильник стоит очень много, this refrigerator, This refrigerator 
costs a lot. Costs a lot. Butterfly, бабочка. We saw, мы увидели. We saw two butterflies. Мы увидели две бабочки на небе. We saw two butterflies in the sky. We saw two butterflies in the sky. Buyer. Значит, тот, кто покупает, покупатель и seller – это продавец. И можно сказать, что buyers – то покупатели и продавцы buyers and sellers взаимодействуют друг с другом interact 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 with each other buyers and sellers interact with each other очень интересно very closely buyers and sellers interact with each other very closely okay so freezer this freezer is huge refrigerator this refrigerator costs a lot butterfly We saw two butterflies in the sky. Buyer, seller. Buyers and sellers interact with each other very closely. Okay, next. Resell. Перепродать. Re означает там пере, redo, переделать. They resell. They resold. Они перепродали свой продукт. They resold their product. They resold their product. Purchase означает купить. В принципе, это синоним buy, но просто носят более формальный Характер. The company purchased. Значит, компания uh, купила тот товар. The company purchased. The company purchased those goods. Goods – это товар, множное число. The company purchased that those goods. Okay, exclaim. Значит, exclaim – это воскликнуть. He exclaimed. Там, он воскликнул. He exclaimed. Вообще... Нам что-то говорите там, wow, he explained, он воскликнул. Он спросил, he asked, он ответил, he answered, и так далее. То есть, такие слова используются обычно при пересказе. Exclamation. So, то восклицание, that exclamation, было очень необычное. That exclamation was very unusual. That exclamation was... Exclamation. That exclamation was very unusual. Very unusual. So what exclamations do you like? Какие вам нравятся восклицания? Okay. Wow. Wow. What else? Что еще? Okay. Phrase. Phrase. Это фраза. Значит, важно знать. It's important to know English. Важно знать некоторые английские фразы на изусть. It's important to know. It's important to know some English phrases. Some English phrases. Важно знать некоторые английские фразы. А вот как будет наизусть, это вы должны знать такую фразу, что наизусть это будет слово, подсказывайте, by heart. By heart, да, by heart означает наизусть. Так, проверяем. So, resell, they resell their product, purchase. They come and purchase those goods. Exclaim. He exclaimed, he asked, he answered, exclamation. That exclamation was very unusual. Phrase. It's important to know some English. It's important to know some English phrases by heart. Bin. Значит, bin переводится как булавка. She lost her bin. Она потеряла где-то свою булавку. She lost her bin somewhere. She lost her bin somewhere. Oh, sorry. I was thinking about the next word, pin. Pin – это булавка, pin. So, let's write this example here. Let's напишем этот пример здесь. Pin – это булавка, конечно же. Pin – это также имеет второе значение прикреплять к чему-то. То есть, два значения pin. А pin, соответственно, мусорное ведро. То есть, например, he threw it. Он бросил это мусорное ведро. He threw it. He threw it. Ну, на самом деле, все примеры без подготовки, то есть, единственное, что я заготавливаю, это просто сами слова, чтобы не повторялись, и все. Все примеры мы придумаем на ходу. И все вообще видеоуроки я записываю спонтанно. Мне нравится формат реальных уроков, я считаю, это более эффективно, чем когда просто читаешь по бумажке. Поэтому, sorry, yeah, sorry, yeah, I have something wrong, если что-то не так, но... So, if something's wrong, we correct it, мы это исправляем. Okay, he threw it in the bin. Он бросил это в мусорное ведро. He threw it in the bin. И sin, грех, it's a sin, это грех, это грех, it's a sin, it's a sin. Electricity, электричество, supply, это, соответственно, 
поставка электричества, снабжение электричеством. Немножко, что снабжение электричеством было обрублено. Давайте сами скажем. Electricity supply. Есть такой замечательный фразовый глагол cut off. Обрублен там. The water supply, the electricity supply, the gas supply. И даже не забудьте еще раз просмотреть видеокурс 200 фразовых глаголов. Значит, повторяем. So, by heart, bin. He threw it in the bin. Pin. She lost her bin somewhere. Sin. It's a sin. Electricity. Supply. The electricity supply was cut off. So, they were without electricity. Okay, next. Biography. Biography переводится как биография. Смотрите, я интересуюсь его биографией. I'm interested. I'm interested. I'm interested in his biography. I'm interested in his biography. I'm interested in his biography. Next. Okay, so let's pronounce it correctly. Autobiography. 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 She decided. Она решила. She decided to write. Она решила написать. She decided to write her autobiography. Свою автобиографию. She decided to write her autobiography. Okay, biscuit. Biscuit. Так и переводится. В принципе, бисквит, сухое печенье. Do you like biscuits? Do you like? Do you like biscuits? Do you like biscuits? Okay, bit. Bit означает немного. Часто используется выражение a bit. Я знаю. Я знаю китайский немного. I know English a bit. Oh, not English, Chinese. I know Chinese a bit. Я знаю китайский немного. I know Chinese a bit. Я знаю китайский немного. Blackboard. Доска. Значит, я напишу это на доске. I'll write it on the blackboard. I'll write it. Я напишу это на доске. I'll write it. I'll write it on the blackboard. Я напишу это на доске. I'll write it on the blackboard. So, biography. I am interested in his biography. Autobiography. She decided to write her autobiography. Biscuit. Do you like biscuits? Bit. I know Chinese a bit. Blackboard. I'll write it on the blackboard. Okay. Highlighter. Переводится как маркер. So, bring. Принеси. Значит, еще один маркер. Bring us. Bring us one more. Bring us one more highlighter. Bring us one more highlighter. Highlight означает выделить. Highlight. Я хотел бы выделить важность. I'd like to highlight the importance of self-education. Я хотел бы выделить, подчеркнуть, значит, важность самообразования. I'd like to highlight. I'd like to highlight. I'd like to highlight the importance. I'd like to highlight the importance of self-education. I'd like to highlight the importance of self-education. Я хотел бы подчеркнуть важность самообразования. I'd like to highlight the importance of self-education. Emphasize означает подчеркнуть что-то. I'd like to emphasize. Хотел бы подчеркнуть. I'd like to emphasize that. Что? I'd like to emphasize that. Я действительно выучил английский самостоятельно. I did learn English. I did learn English. Это инверсия. Когда did и глагол. Это инверсия. То есть мы, если вы просили сказать, сказали бы I learned. А I did learn. Я действительно вот выучил. I did learn English by myself. I did learn English by myself. Okay, so next. Emphasis. Emphasis. Значит, emphasis означает ударение. So, I put an emphasis. I put an emphasis. Дословно получается, я поставил ударение. I put an emphasis on the importance. На важность. И дальше то же самое образование. I put an emphasis on the importance of self-education. То есть, дословно означает, я подчеркнул. То есть, можно сказать, uh, emphasize or put an emphasis. Это даже устойчивая фраза. То есть, я подчеркнул, я выделил важность там самообразования. Or the emphasis... I put an emphasis on 
the importance, там, the importance of self-education. И blank так означает blank, blank, или там также чистый. Наверное, есть такое выражение fill in the blanks. Вот fill in – это фразовый глагол. Повторите, довести фразовый глагол. Fill in the blanks. То есть заполните пропуски. Fill in the blanks. Fill in the gaps – это заполните пропуски. Sorry, а uh, fill in the blanks – значит заполните этот blank. Gap – это пропуск. Есть такое выражение fill in the gaps. Blank – это blank. Fill in the blanks. О, или fill in the blank. Запомните этот blank. Fill in the blank, please. Fill in the blank, please. Заполните этот blank, пожалуйста. Fill in the blank, blank please. Окей, okay, so highlighter. Bring us one more highlighter. Highlight. I'd like to highlight the importance of self-education. Yeah, and that's right. So it's 1771. So really, let's correct it, because... Something got wrong with that. Okay, anyway, so it's, it's, it's easy to correct it, you see. Okay, by the way, so, highlight. I'd like to highlight the importance of self-education. Emphasize. I'd like to emphasize that I did learn English by myself. Emphasis. I put an emphasis on the importance, on the importance of self-education. Blank. Fill in the blank, please. Fill in the blank, please. Okay, blanket. Одеяло. Мне нужно более теплое одеяло. I need a warmer blanket. I need a warmer blanket. I need a warm blanket. Peace. I should mir. We all know war and mir. War and peace. By Leo Tolstoy. So it's written in the book Tolstoy. Leo Tolstoy. War and peace. Peaceful. So peaceful. I should mirny. The discussions were mirny. The negotiations. The negotiations. Negotiations were peaceful. Переговоры были мирными. The negotiations were peaceful. Calm. Он считает спокой, спокойный. Calm. Он такой спокойный. He is so calm. He is so calm. А вот есть такое выражение. Calm down. Это фраза глагола значит остынь немножко. Calm down. То есть будь спокойным. Calm down. Calm down. Остынь. И blood. Blood означает кровь. She saw the blood. Она увидела... Кровь. She saw the blood and... Упала в оморок. And... И вспоминаем, какой фразовый глагол означает упасть в оморок. And passed out. And passed out. She saw the blood and passed out. So you see. Blanket. I need a warmer blanket. Peace. Warm peace. Peaceful. And the negotiations were peaceful. Calm. So he so calm. Calm down. Blood. She saw the blood and passed out. Okay. Bloody. Кровавый. It was a bloody war. Это была кровавая война. It was a bloody war. Bleed. Кровоточить. Например, she cut herself. Она поранилась. She cut her finger. Она порезала свой палец. And, she, and it's bleeding. Это, и он кровоточит. And it's bleeding. And it's bleeding. She cut her finger and it's bleeding. Block. Значит, блок, как берется, блок, блокировка, блокировать. The road. Дорога была заблокирована. The road was blocked. Или the way, путь был заблокирован. The way, там, the way was blocked. The way was blocked. Blow, дуть. The wind. The wind is blowing. The wind is blown. Block. Так берется, как блок. У меня есть собственный блок. I have my own block. I have my own blog, and that's great. Это прекрасно. Okay, bloody. It was a bloody war. Bleed. Okay, so she cut her finger, and it's bleeding. Block. The way was blocked. Blow. The wind is blowing. Block. I have my own block. Okay, next. So, blogger, переводится как блогер. He is a very popular, он очень популярный. He is, he is a very popular, he is a very popular, he is a very popular video blogger. Он очень популярный видео блогер. He is a very popular video blogger. Blonde, светлая. Um, she has blonde hair, she has blonde hair. У нее uh, светлые волосы. She has blonde hair. Bonus. Приводится как бонус. Например, we deserve. Мы заслуживаем. We deserve this bonus. Мы заслуживаем этот бонус. We deserve this bonus. Bone. Кость. 
Um, she has a problem with her bones. У нее проблемы с костями. She has a problem with her bones. She has a problem with her bones. Boil. Кипеть. Там the water is boiling. Вода кипит. The water is boiling. The water is boiling. So blogger. He is a very popular video blogger. Blonde. She has blonde hair. Bonus. We deserve this bonus. Bone. She has a problem with her bones. Boil. The water is boiling. Okay, bold, такое слово как bold и italics, что это означает? Вот когда мы пишем жирным, это bold, можно сказать, это написано жирным. It's written in bold. It's written, it's written in bold. Это написано жирным, а если курсивом, мы скажем, it's written in italics. It's written in italics. Okay, bookcase, значит, книжный шкаф. We bought. Мы купили новый книжный шкаф. We bought a new bookcase. Bought a new bookcase. Booking. Бронирование. Теперь бронировать не требуется, не обязательно. Можно сказать, no, no booking is required. No booking is required. No booking is required. И bookstore. Значит, переводится как книжный магазин. So, I often... Я часто хожу в книжный магазин. I often go... To this bookstore. Или можно сказать, что в прошедшем времени я имел обыкновение ходить в этот книжный магазин. Тогда мы скажем I used to go, used to. Это конструкция. У нас, помните, есть видео 150 английских конструкций. Это очень полезно. So I think so. Bold italics. It's written in bold. It's written in italics. Bookcase. We bought a new bookcase. Booking. No booking is required. Bookstore. I used to go to this bookstore. Okay, pair, пара. I bought, я купил новую пару брюк. I bought a new pair. I bought a new pair of trousers. I bought a new pair of trousers. Border, граница. They crossed the border. Они пересекли границу. They crossed the border. They crossed the border. Bother. Bother означает беспокоить. So don't bother me. Bother. 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 Not this. Не хватает еще. Bother. Don't bother me. Не нужно беспокоить меня. Don't bother me. Don't bother me. Bottom. Это низ. Top. Это наоборот верхняя часть. Например, мы это видели в нижней части страницы. We saw it. We saw it at the bottom. We saw it at the bottom. We saw it at the bottom of the page. We saw it on the bottom of the page. Или, например, we saw it at the top of the page. В верхней части страницы. We saw it at the top of the page. So, you see, pair. I bought a new pair of trousers. Border. They crossed the border. Bother. Don't bother me. Bottom. So, top. We saw it at the bottom. Or we saw it at the top of the page. Right. So, well done. Okay. Исправили с вами опечатчики. И э, двигаемся дальше. С вами сейчас общее тотальное повторение, только на английском языке. Это очень важно. Давайте еще раз данный слайд повторим начали на английском. So, I bought a new pair of trousers. They crossed the border. Don't bother me. Bottom, top, we saw it at the bottom of the page or we saw it at the top of the page. So, let's have a look at all these things one more time. So, really, 10,000 English words was from 1,701 to 1,800. So, you see, diamond, there is a wonderful song. Do you remember the words of the song? Some hearts are diamonds, some hearts are stones. Do you like precious stones? Genius, you're a genius. Invent, he invented a very unusual thing. Invention, inventor. So strange, extraordinary. Explorer, he explored Siberia. Exploration. This exploration is worth of our attention. Discover. Who discovered America? They made a significant discovery. Breakthrough. They made a significant breakthrough. Broad. Shoulder. He has broad shoulders. Broccoli. Do you like broccoli? Dislike. I don't like this method. I dislike it. I don't like it at all. Brochure. He brought a very interesting brochure. Handout. These handouts contain lots of useful information. Broken. He came there with a broken leg. Injury. He got a serious injury. He was badly injured. Wound. This wound isn't serious. This wounded soldier suffered a lot. 
brush. I clean my teeth twice a day. I brush my teeth twice a day. Toothbrush. I bought a new toothbrush. Hairbrush. I think you need to buy a new hairbrush. Bucket. He brought a bucket of water. Bunch. He lost his bunch of keys. I bought a bunch of flowers for her. Chain. He owns a chain of supermarkets. Retail, wholesale. They sell retail, they sell wholesale. Profit. The profit leaves a lot to be desired. Profitable. I have a profitable business. Income. What's your income? Turnover. The turnover of the company reached $1 million a year. Balance. Everything is alright with our balance. Document. Don't forget to sign the document. Bug. This program has some bugs. Boast. I don't like boasting. I'm a very modest person. Arrogant. Arrogance. She is arrogant. I can't stand her arrogance. She thinks that she is above than others. Yeah, so try to be unselfish. Try to be a selfish. Yeah, but you know, she is higher than others. Yeah, one very important thing. So really, it's very important to keep attention. So she thinks that she is above others. Higher than others, but above others. So you know that very wise. Very, very wise, you know, uh, because of two main things. First, yeah, you know, to revise everything. And second, the second thing is to make sure that everything is correct. So, and if we see some misprints, if we see that something is wrong, we correct it immediately. Yeah, yeah, we don't wait, we correct. So I think that she is above others. Next, yeah, it's very important thing. Try to be unselfish. I'm self-employed. I work for myself. I think self-education can be extremely useful. Bulb. This is a bulb. Burn. The homes are burning. Destroy. They destroy the building completely. Destruction. Weapons of mass destruction pose a serious threat to our safety. Explode. The bomb exploded. Explosion. We were shocked by that explosion. Butter. Bread. They bought some bread and butter. Fridge. We bought this fridge for $500. Freezer. This freezer is huge. Refrigerator. This refrigerator costs a lot. Butterfly. We saw two butterflies in the sky. Buyer. Seller. Buyers and sellers interact with each other very closely. Resell. They resell the product. Purchase. The company purchased those goods. Exclaim. He exclaimed. He asked. He answered. Exclamation. That exclamation was very unusual. Phrase. It's important to know some English phrases. By heart. Bean. He threw it in the bin. Pin. She lost her bin somewhere. Sin. It's a sin. Electricity. Supply. The electricity supply was cut off. Biography. I'm interested in his biography. Autobiography. She decided to write her auto autobiography. Biscuit. Do you like biscuits? Bit. I know Chinese a bit. Blackboard. I'll write it on the blackboard. Highlighter. Bring us one more highlighter. Highlight. I'd like to highlight the importance of self-education. Emphasize. I'd like to emphasize that I did learn English by myself. Emphasis. I put an emphasis on the, for example, on the importance of self-education. Blank. Fill in the blank, please. Blanket. I need a warmer blanket. Peace. War and peace. Peaceful. The negotiations were peaceful. Calm. He's so calm. Calm down. Blood. She saw the blood and passed out. Bloody. It was a bloody war. Bleed. She cut her finger and it's bleeding. Block. The way was blocked. Blow. The wind is blowing. Block. I have my own block. Blogger. He's a very popular video blogger. Blonde. She has blonde hair. Bonus. We deserve this bonus. Bone. She has a problem with her bones. Boil. The water is boiling. Right. The water is boiling. Bold. Italics is written in bold, it's written in italics. Bookcase. We bought a new bookcase. Booking. No booking is required. Bookstore. I used to go to this bookstore. Pair. I bought a new pair of trousers. Border. They cross the border. Bother. Don't bother me. Bottom. Top. We saw it at the bottom of the page. We saw it at the top of the page. So I think that everything is okay. Thanks for support. Okay. See you. Bye, my friends.